আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা পড়ব জেনারেল অ্যানাটমি একাদত্তের চ্যাপ্টার 4 টিস্যুস অফ দ্য বডি এই বইয়ের চ্যাপ্টার 4 টিস্যুস অফ দ্য বডি এন্ড চ্যাপ্টার 6 দ্য স্ক্লেরাস টিস্যু এই দুইটা চ্যাপ্টার যদি আমাদের পড়া থাকে তাহলে মোটামুটি রূপে আমাদের হিস্টোলজির 50% কভার হয়ে যাবে পরীক্ষার জন্য তাহলে আজকে আমরা ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টারটা দিয়ে স্টার্ট করতেছি প্রথমে আসি টিস্যু কি আমরা এর আগে পড়ে আসি ক্লাস্টার অফ সেল অনেকগুলো সেল যখন একসাথে থাকে একই রকম কাজ করে তখন তাকে আমরা টিস্যু বলি सेम কথাটা ইংলিশে আর টিস্যু मींस আ কালেকশন অফ সেল টুগেদার উইথ ইন্টার সেলুলার সাবস্টেন্স পারফর্মিং আ সিমিলার ফাংশন এবার কথা হচ্ছে এই যে সেলগুলো একসাথে আছে তাদেরকে একসাথে রাখতেছে কে প্রত্যেকটা সেলের যে সেল কোড থাকতেছে সেখানে গ্লাইকোপ্রোটিন থাকে এই গ্লাইকোপ্রোটিনে প্রচুর পরিমাণে সিয়ালিক অ্যাসিড থাকে এই সিয়ালিক অ্যাসিড একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ক্রিয়েট করে যেটা আলটিমেটলি তাদের কোহেশনে হেল্প করে মানে তাদের অ্যাটাচমেন্টে হেল্প করে আর এই সিয়ালিক অ্যাসিড যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স এটা ক্রিয়েট করে এটা কোহেশন যার কারণে কোহেশন হয় সেটা কখন কম পরিমাণে দেখা যায় যখন সেলটা একটা ম্যালিগনেন্ট সেলে পরিণত হয় তখন আমাদের ল্যাক অফ কোহেশন দেখা যায় এবার আসি টিস্যুর ক্লাসিফিকেশন চার ধরনের টিস্যু রয়েছে এপিথেলিয়াল কানেকটিভ মাসকুলার অ্যান্ড নার্ভাস এখানে আমরা পড়ব এপিথেলিয়াল টিস্যু নিয়ে এবার আসি এপিথেলিয়াল টিস্যুর একটা ক্লাসিফিকেশনে এপিথেলিয়াল আগে জেনে নেই এপিথেলিয়াল টিস্যুটা আগে কি এপিথেলিয়াল টিস্যুটা হচ্ছে মেইনলি আমাদের যত কাভারিং আছে সবগুলোই হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিস্যু এবারে ক্লাসিফিকেশনে দুই ধরনের সিম্পল অ্যান্ড কম্পাউন্ড সিম্পল মানে একটা লেয়ারে হবে আর কম্পাউন্ড মানে মোর দ্যান ওয়ান লেয়ার এক কথা মনে রাখার জন্য সিম্পলের অনেকগুলো পার্ট রয়েছে এটা মেইন হচ্ছে সেলের স্ট্রাকচারটা কেমন বা সেলের শেপ কেমন সেটার উপর ডিপেন্ড করে এই চারটা ভাগ করা হয়েছে স্কোয়ামাস কলামনার সিলিয়েটেড অ্যান্ড সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড অ্যান্ড কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে দুটো ভাগ হয়েছে স্ট্র্যাটিফাইড অ্যান্ড ট্রানজিশনাল ট্রানজিশনাল টোটালি আলাদা একটা ভ্যারিটি যেইটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবার সে স্ট্র্যাটিফাইডও সেম স্কোয়ামাস অ্যান্ড কলামনারে ভাগ রয়েছে এবং স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাসকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ক্যারাটিনাইজড অ্যান্ড নন ক্যারাটিনাইজড এই ক্যারাটিনাইজড নন ক্যারাটিনাইজডের মানেটা কি একটাতে ক্যারাটিন আছে একটাতে ক্যারাটিন নাই মেইনলি আমাদের বডির যেগুলো ড্রাই সারফেস সেখানে ক্যারাটিন থাকে এবারে আমরা এপিথেরিয়াল টিস্যুর একটু ক্যারেক্টারিস্টিক্সে যাই অলরেডি আমরা বলেছি যে এইখানে সেলগুলা হচ্ছে আমাদের মেইনলি বডিটাকে টোটালি কাভার করতেছে এছাড়াও এখানে যে সেলগুলো থাকতেছে এত ক্লোজলি প্যাকড থাকে যে তাদের মাঝে ফাঁকা জায়গাটাও কম থাকে যে কারণে এই ইন্টার সেলুলার সাবস্টেন্সও খুবই কম পরিমাণে থাকে প্রত্যেকটা সেলে একটা বেসমেন্ট মেমব্রেন থাকে যেহেতু আমি বলেছিলাম যে সিম্পলটা হচ্ছে একটা লাইনে থাকে কম্পাউন্ডটা হচ্ছে ডাবল লেয়ার্ড মানে মাল্টি লেয়ার্ড আর কি তো তারা নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা সেলের যে একটা লাইন বা শাড়ি তৈরি করবে সেটা নিশ্চয়ই একটা কোনো কিছুর উপর থাকবে সেটাই হচ্ছে বেসমেন্ট মেমব্রেন এবং এপিথেলিয়াল টিস্যুর কোনো ক্যাপিলারি নেই ক্যাপিলারি না থাকা মানে ব্লাড আসবে না ব্লাড মানে নিউট্রিশন আসবে না তাহলে এপিথেলিয়াল টিস্যু কি ডেড না এপিথেলিয়াল টিস্যু ডেড না সে তার নিউট্রিশনটা পাই ডিফিউশনের মাধ্যমে ফ্রম দ্য নিয়ারেস্ট ক্যাপিলারি তার আশেপাশে যে ক্যাপিলারি আছে পরের লেয়ারে এটা তো বাইরের জাস্ট কাভারিংটা তার নিচে যেটা আছে সেখান থেকে সে নিউট্রিশনটা পাচ্ছে এরপরে দ্য সারফেস সেলস আর ডিস্ট্রয়েড বাই ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার কারণটা কি এটা আমাদের বডির সব জায়গার কাভারিং তাই এইখানে মেইনলি আগে কিন্তু আমাদের যে কোনো আঘাত আসে লাইক আমাদের স্কিনে কিন্তু সবার আগে আঘাতটা আসবে স্কিনটা কিন্তু আগে ছিঁড়বে তারপরে কিন্তু স্কিনের যে বাইরের লেয়ার মানে পৃথিবীর লেয়ারটা কিন্তু আগে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারপরে কিন্তু ভিতরের লেয়ারে যাবে এবং যেহেতু এখানে খুব বেশি পরিমাণে ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার হচ্ছে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে তাই এটা খুবই দ্রুত নিউ সেল দিয়ে এটা রিপ্লেসড হয়ে যায় মানে এই সেলগুলোর মাইটোসিস ক্ষমতা অনেক বেশি এই যে বারবার ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে এবং রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এই ফুল সিচুয়েশনটাকে বলা হয় টার্ন ওভার তাহলে এই ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার থেকেই আমরা ফাংশনটা পেয়ে গেলাম যে এটার ফাংশনটা হচ্ছে প্রোটেকশন দিচ্ছে আমাদের স্কিন কিন্তু আমাদের বাড়ি প্রোটেকশন দিচ্ছে এবার আসি অ্যাবজর্বশন কাভারিং মানে সব জায়গারই কাভারিং লাইক আমাদের ইন্টারসাইনের কাভারিংও কিন্তু আছে এই এপিথেলিয়াল সেল এবং সেখানে কিন্তু সে অ্যাবজর্বশনের কাজ করে সিক্রেশনেও কাজ করে লাইক গপলেট সেল অ্যালিমেন্টারি ক্যানেলে মিউকাস সিক্রেশনের মাধ্যমে কাজ করে 
এবং লুব্রিকেশন লুব্রিকেশনটা কি সেরাস যে ক্যাভিটিগুলো আছে লাইক আমাদের প্লুরাল ক্যাভিটি পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি যেগুলো তো ফ্লুইডগুলো থাকতেছে না সেই ফ্লুইডগুলো আলটিমেটলি কিন্তু এপিথেলিয়াল টিস্যুই সিক্রেট করতেছে এবারে পড়ব হচ্ছে আমরা সিম্পল এপিথেলিয়াম সম্পর্কে প্রথমে বলেছিলাম এরা একটা লেয়ারে থাকে মানে সিঙ্গেল লেয়ার এপিথেলিয়াম এবং এটা কোন জায়গাগুলো নিয়ে বেশি থাকে হ্যাঁ আমরা হয়তো বা এই পুরা ক্লাসিফিকেশন ডিস্ট্রিবিউশনটা কোথায় একটা চার্ট করে বা ছন্দ দিয়ে মনে রাখতে পারি বাট আমরা যদি জিনিসটাকে বুঝে বুঝে মনে রাখি যে এইটা এই জায়গায় এই কারণে আছে তাহলে আমরা জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে মনে রাখতে পারবো এবং এই জিনিসটা আমাদের দীর্ঘস্থায়ী হবে কোনো ভুল হওয়ার চান্স নেই সিঙ্গেল লেয়ারটা যেখানে আমাদের অ্যাবজর্পশন প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয় বাট ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার ইজ লেস স্কিনের কথা চিন্তা করেন আপনাকে যদি বলা হয় যে স্কিনে কোন ধরনের পেথিলিয়াম স্কিনে কি কোনো অ্যাবজর্পশন হচ্ছে তাহলে এখানে কি সিঙ্গেল এপেথিলিয়াম থাকা সম্ভব প্লাস স্কিনে ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার বেশি হয় তাহলে এখানে কোনোভাবেই সিম্পল এপেথিলিয়াম হবে না এটা আপনি একদম শিওর থাকেন এবারে সেই সিম্পল এপিথিলিয়ামের ক্লাসিফিকেশনগুলোতে স্কোয়ামাস এখানে একটা ক্লাসিফিকেশন দেয় না আর কি কিউবাইডাল কলামনার এন্ড সিউডোস্ট্রেটিফাইড কলামনার জাস্ট চাইতে একটু ছোটো আর কি কলাম শেপের চাইতে এই যে সিম্পল কিউবাইডালেরটা দিয়েছে আর কি জাস্ট এরকম চার কোনা যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেটাকে কিউবাইডাল বলে কিউব শেপ আর কি আর যদি অনেক লম্বা লম্বা হয় তখন সেটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল কলামনার আসতেছে আমরা প্রথমে আসি হচ্ছে স্কোয়ামাস স্কোয়ামাস কেন বলা হয়েছে প্রথমত এই যে সেলগুলো আছে এটা জাস্ট একটা ফ্ল্যাট একটা সেল থাকে প্রত্যেকটা সেলগুলোতে ফ্ল্যাট একটা সেল একটা একটা লেয়ার মনে হয় একটা পর্দার মতো মনে হয় অনেকগুলো সেল পাশাপাশি মিলে একটা পর্দার মতো তৈরি করছে এই স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামে মেনলি ডায়ালাইজিং অ্যান্ড ফিল্টারিং ফাংশন মানে এটার মধ্যে দিয়ে যাতে দ্রুত পরিমাণে নিষ্কাশন হতে পারে এরকম জায়গাতে সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকে এখন আমরা হয়তো বলেছিলাম যে অ্যাবজর্পশন হয় আমাদের ইন্টেস্টাইনে তার মানে কি ইন্টেস্টাইনে সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম থাকতেছে না সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামটা আমাদের ইন্টেস্টাইনের মধ্যে থাকতেছে না কারণটা কি ডায়ালাইজিং অ্যান্ড ফিল্টারিং ফাংশন ডিফিউশন হতে হবে তাহলে কোথায় কোথায় থাকতেছে লাইনিং অফ দ্য লাং অ্যালভিউলাইতে আমরা জানি লাং অ্যালভিউলার মাধ্যমে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হচ্ছে এবং সেই এক্সচেঞ্জের জন্য যত পাতলা পর্দা হবে তত আমাদের জন্য এক্সচেঞ্জটা সুবিধা হবে ইনার সার্ফেস অব দ্য সেরাস ক্যাভিটি আমাদের যে সেরাস ক্যাভিটির ইনার সার্ফেস লাইক প্যারাইটাল লেয়ার থাকে অ্যান্ড ভিসারাল লেয়ার থাকে তো ইনার লেয়ার হচ্ছে ভিসারালটা সেই ভিসারাল লেয়ারে ইনার লাইনিং অফ দ্য হার্ট ব্লাড ভেসেল অ্যান্ড লিম্ফ ভেসেল একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড ভেসেলস অ্যান্ড লিম ভেসেলসের যে এপিথেলিয়ামটা সেটাকে আমরা স্পেশালি এন্ডোথেলিয়াম বলে থাকি এছাড়াও লুপ অফ দ্য হিন্দি অফ দ্য ন্যাফ্রনের মধ্যে ন্যাফ্রনের ওখানেও কি আমাদের অনেক বেশি ডায়ালাইজিং অ্যাকশান দরকার না তাই কিন্তু আমাদের ওখানেও দরকার এবার আসি কলামনার এপিথেলিয়াম তাহলে কলামনার এপিথেলিয়ামটা কোথায় দরকার কলামনার এপিথেলিয়ামটা বলতে গেলে এই সেই সিম্পল এপিথেলিয়ামের কথাটা অ্যাবজর্পশন যেখানে বেশি তাহলে চোখ বন্ধ করে সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম কোথায় থাকবে অ্যাবজর্পশন অ্যাবজর্পশন কোথায় হচ্ছে আমাদের গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের মধ্যে এবং গ্ল্যান্ডের মধ্যে এখানে সবচাইতে বেশি পরিমাণে সিম্পল কলামনার এপিথেলিয়াম থাকতেছে অ্যান্ড এই শর্ট কলামনার যে সেলটাকে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে কিউবয়ডাল সেল আর কোথায় থাকতেছে কলামনার এপিথেলিয়াম গ্রেটার পার্ট অফ দ্য মেলি রুথ্রা ফার্স্ট ডিফারেন্সে থাকতেছে এরপরে হচ্ছে ফলিকল অফ দ্য প্রোস্টেড বাল্ব ইরেথ্রাল অ্যান্ড গ্রেটার ভেস্টিবুলার গ্ল্যান্ডস বোঝা যাচ্ছে যতটা যে এটা মোটামুটি রূপে মেল যে মেল ইউরিজেন্টাল যে পার্টটা মেল ইউরিজেন্টাল পার্টে এটা কিন্তু বেশি পরিমাণে থাকতেছে তাহলে এটা আমরা মনে রাখতে পারি এবার এসি গবলেট সেল জিনিসটা কি গবলেট সেল একটা মডিফাইড কলামনার সেল এটা কলামনার সেল বাট মডিফাইড মানে কিছু একটু চেঞ্জ আছে এবং এটার মধ্যে মিউসিনাস গ্রানুলস থাকতেছে মানে সে মিউকাস সিক্রেশন করে তাহলে আমাদের যে সকল জায়গায় প্রচুর পরিমাণে মিউকাস সিক্রেশনের দরকার সেখানে কিন্তু আমাদের গবলেট সেল লাগবে তাহলে সবচাইতে বেশি আমাদের কোথায় দরকার হয় আমাদের দুটো জায়গাতে দরকার হয় একটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেস্টাইনাল বা জিআইটি সিস্টেমের মধ্যে জিআইটিতে আমাদের খাবার গলধকরণ থেকে শুরু করে টোটাল প্রসিডিউরটার জন্য আমাদের কিন্তু ওই জিনিসটাকে প্রচুর পরিমাণে ময়েস্ট এনভারনমেন্টে রাখতে হয় তাই সেখানে কিন্তু গবলেট সেলটা খুব দরকার আরেকটা হচ্ছে রেসপারেটরি সিস্টেম সেখানে কি আমাদের মিউকাস সিক্রেশন দরকার না মিউকাসের মাধ্যমে কি ফরেন বডি বা হচ্ছে ডাস্ট এগুলোকে আটকে ফেলে কফের মাধ্যমে কিন্তু আমরা স্পিট আউট করে ফেলি 
এবার আসি ব্রাশ বর্ডার জিনিসটা কি ব্রাশ বর্ডার বলতে গেলে আমরা আমাদের প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে দেখছিলাম মাইক্রোভিলাই থাকে এই মাইক্রোভিলাইগুলাই মেনলি ব্রাশ বর্ডার ফরমেশন করে এই ব্রাশ বর্ডারের একটা সুবিধা হচ্ছে এই ব্রাশ বর্ডারটা দিয়ে আমাদের অ্যাবজরপশনেরও খুব বেশি পরিমাণে হেল্প করে ব্রাশ বর্ডারটা আর কি তো এই ব্রাশ বর্ডারটা তাহলে কোথায় বেশি থাকতে আছে আমাদের স্মল অ্যান্ড লার্জ ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড নেফ্রনে থাকে প্রক্সিমাল কনফিলাইটেড টিউবুল কেন দেখেন অ্যাবজরপশনের কথাটাই আসো আমাদের প্রক্সিমাল কনফিলাইটেড টিউবুলে কিন্তু এইটি পারসেন্ট অফ দ্য ফিল্টার্ড সাবস্টেন্স অফ দ্য গ্লোমেরুলে কিন্তু অ্যাবজরপশন হয়ে যাচ্ছে তাই সেখানে কিন্তু এই ব্রাশ বর্ডারটা বেশি পরিমাণে থাকে এবার আসি সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম নিয়ে কথা হোয়াট ইজ সিলিয়েটেড অ্যান্ড নন সিলিয়েটেড সিলিয়াম ইংলি একটা মোটাইল একটা অর্গ্যান আর কি যেটা কোথায় থাকে সবচেয়ে আমরা জানি সেটা হচ্ছে আমাদের রেসপিরেটারি সিস্টেম অলওয়েজ এটা একটা মুভমেন্টের মাধ্যমে এটা কিন্তু আমাদের রেসপিরেটারি সিস্টেম থেকে আমাদের ময়লাগুলোকে বের করে দিচ্ছে তাহলে দুইটা অবজেক্টিভ খুব ক্লিয়ার মাথায় রাখেন ব্রাশ বর্ডার কোথায় থাকে ব্রাশ বর্ডার থাকে ইন্টেস্টাইনের মধ্যে আর সিলিয়া কোথায় থাকতেছে সিলিয়া থাকে আমাদের টোটাল রেসপিরেটারি সিস্টেমের মধ্যে এক্সেপ্ট কোথায় সিম্পল স্কমার যেন কোথায় থাকে অ্যালভিউলাইতে পুরো রেসপিরেটারি সিস্টেমের এই একটা জায়গায় যেখানে সিলিয়া থাকতেছে না এবারে মোটাইল সিলিয়া নন মোটাইল সিলিয়া কিছু সিলিয়া আছে যাদের এই মুভমেন্টটা করার মতো অ্যাবিলিটিটা থাকে না আর কি তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে নন মোটাইল সিলিয়া এটার আরেকটা নাম হচ্ছে স্টেরোসিলিয়া স্টেরোসিলিয়ার ডিস্ট্রিবিউশনটা কোথায় এইটা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের অবজেক্টিভের জন্য আমাদের এটা মিলে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের দিকে একটু বেশি থাকে ভেন্ট্রিক্যাল অফ দ্য ব্রেইন সেন্ট্রাল ক্যানাল অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড এপিথিলাল সেল অফ দ্য এপিডিডাইমিস এপিডিডাইমিস হচ্ছে আমাদের মেল জেন্ট্রাল অর্গান এম অ্যাম্পুলারি ক্রিস্টান ম্যাকুল অফ দ্য ইন্টারনাল এয়ার সোজা কথা মনে রাখতে গেলে আমাদের ব্যালেন্সের জন্য বা আমাদের নার্ভাস সিস্টেম ব্রেইনে আমাদের এই নন মোটাইল সিলিয়াটা দরকার এই নন মোটাইল সিলিয়া দেখতে আলটিমেটলি জাস্ট একটা মানে মাইক্রোভিলায়ের মতোই দেখতে বাট এটার মধ্যে মাইক্রো টিউবুলসটা থাকে না যে টিউবুলটা দিয়ে এটার মুভমেন্টটা হবে তাহলে সিলিয়ার ফাংশানটা কি সিলিয়ার ফাংশানটা এই যে অলরেডি বলে ফেলছে আমাদের প্রোটেক্ট করতেছে আমাদের রেসপিরেটারি ট্র্যাক্টে তারপরে যদি কোনো কারণে যে স্মোকিংয়ের কারণে আমাদের রেসপিরেটারি ট্র্যাক্টের সিলিয়াগুলো যদি মুভমেন্ট হারায় ফেলে বা ইমোবাইল ইমোবাইল হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের এই যে মিউকোসিলিয়ারি ব্যারিয়ারটা সেটা ধ্বংস হয়ে গেলে কিন্তু ইজিলি আমাদের লাংসকে যে কোনো ডাস্ট ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করতে পারে আর একটা জিনিস হচ্ছে ইমোবাইল সিলিয়া সিনড্রোম এটা মেনলি আমাদের জিনে কোনো একটা ডিফেক্টের কারণে সিলিয়াগুলো মুভমেন্ট করতে পারে না প্লাস এটা সেন্সোরিন ফাংশন অ্যাম্পুলারি ক্রেস্টে এই যে আমরা ব্যালেন্সিং এরটা পড়েছিলাম না ইন্টারমিডিয়েটে যে ব্যালেন্সটা কীভাবে হচ্ছে এখানে কিন্তু সিলিয়াটা কাজ করতেছে এবারে দ্য স্পেশাল সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড মানে এটা কি এটা আলটিমেটলি একই লেয়ারে একটা লেয়ারে আসে বাট সেলগুলোর সাইজ ডিফারেন্ট ফ্যারি করার কারণে মনে হতে থাকে যে সেলগুলো আলটিমেটলি ডাবল লেয়ার্ড মানে দেখা যাচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইডের মতো কিন্তু আসলে স্ট্র্যাটিফাইড না সেটা হচ্ছে গিয়ে সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম এই সিলিয়েটেড সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াম টোটালটা থাকে হচ্ছে আমাদের রেসপারেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে ফুল এই পার্টে এটাই থাকবে অ্যান্ড শুধুমাত্র কোথায় থাকবে না সিম্পল স্কমা সেপিথেলিয়াম যেখানে থাকে অ্যালভিউলাইতে সেটা ছাড়া বাকি পুরোটা জায়গাতেই সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে